بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وعن ابي محمد عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما hadis yang pertama yang berkaitan dengan karamat aulia Allah karamat wali yaitu hadis dari Abi Abdurrahman Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq ya kah berarti anak Abu Bakar Siddiq ya kalau lah asum alam anak Abu Bakar Siddiq ada asma ada Muhammad ada Abdurrahman ada Aisyah nah Habis ini riwayat daripada Abdurrahman. Abdurrahman ini anak daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anhu berarti Abdurrahman sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi. Berarti karena sahabat Abdurrahman ini masuk dalam kategori sahabat. Kalau masuk dalam kategori sahabat berarti ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala kadzalik. Itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, beriman dengan Nabi dalam kemudian meninggal dalam keadaan beri beriman. Berarti Abdurrahman anak Abu Bakar Siddiq ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, bahkan dalam dalam sebuah keterangan Abdurrahman ini besi anak, besi anak berdinamai Muhammad. Berarti cucu Abu Bakar Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq Dalam keterangan, dalam catatan sejarah Muhammad cucu Abu Bakar Siddiq pun masuk sahabat Pahamlah? Jadi Abdurrahman ini anak Abu Bakar Siddiq Lalu si Abdurrahman ini besi anak dinamai Muhammad, berarti cucu Abu Bakar Siddiq. Lalu si Muhammad ini pun bertemu dengan Rasulullah. Bertemu dengan Rasulullah, berarti Muhammad cucu Abu Bakar Siddiq ini sahabat Nabi. Sehingga dalam penelitian ulama sholai, ada beberapa orang sahabat Nabi kada banyak yang mulai dia anaknya cucunya sahabat Nabi. Omar bin Khattab bayi anak Abdul Abdullah anaknya sahabat, berarti cucunya tidak. Kada tahu. Hanya beberapa orang sahabat Nabi. Dia menjadi sahabat Nabi, anaknya menjadi sahabat Nabi, kemudian cucunya menjadi sahabat Nabi. Nah dari salah satunya adalah Abdurrahman, anak Abu Bakar Siddiq, beisi anak Muhammad. Muhammad ini beranak 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 lagi sampai turunannya sekarang ada. Maka disebut dengan orang ini turunannya nasabnya sampai kepada Abu Bakar Siddiq. Dulu, 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 ada seorang ulama, orang ulama, itu turunan Abu Bakar Siddiq menurut penjelasan beliau, tapi boleh jadi iya, dan aku ketemu, yang namanya adalah Syekh Ramadan, dulu di Banjar Baru, Syekh Ramadan, As-Siddiq, Syekh Ramadan as Siddiqi, aku suah ketemu lawas bapandir, ada diberi amaliyah, perawakannya begini-begini, ternyata dalam catatan amaliyah itu as Siddiqi. Begitu dikonfirmasi, diminta penjelasan, oh ternyata turunan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sekarang ada di Indonesia ada orang turunannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ada lain daripada Abdurrahman ada, karena 
Abu Bakar Siddiq mempunyai ada beberapa orang ah, anak. Umar bin Khattab pun punya anak Abdullah. Abdullah ini punya anak, punya anak, punya anak sampai sekarang. Maka ada juga sampai sekarang ini adalah orang turunannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, biar paham orang Arab dia, orang Arab itu punya tradisi. Tradisi dan ini bukan tradisi kita, tapi orang Arab menjadi tradisi napa ibzun nasab. Itu tradisi Arab. Tradisi Arab itu mereka sangat menjaga apa yang disebut silsilah turunan. Itu dijaga biar jelas. Makanya yang namanya kitab nasab itu bukan hanya ada sekarang zaman jahiliyah itu sudah ada kitab nasab. Dan Rasulullah sendiri memerintahkan ada dalam hadisnya agar nasab ini dijaga. Dijaga. Nah beda dengan kita. Ada kita orang yang kadang memperhatikan masalah silsilah nasab. Buktinya. Iya, kita kada mencatat kait kita siapa, dato kita siapa yang diketahui anak cucu kita kada tahu. Kenapa? Karena kita tidak punya tradisi yang disebut dengan hibzun nasab, menjaga turunan, menjaga silsilah. Oh, kenapa tradisi itu tidak ada? Ya mungkin karena pahaman yang berbeda. Pahaman yang berbeda. Kalau dipikir-pikir lebih bagus nasab itu dijaga. Lalu Nabi mewadahkan orang Arab tujuannya begini, asal tujuannya begini kata Rasulullah ta'arrafu min ansabikum. Ketahui oleh kalian, kenali nasab kalian. Supaya apa? Supaya tersambung silaturahmi wasilu arhamakum kaita silu arhamakum supaya kita bisa menyambung ke keluarga itu tujuannya menjaga silsilah menjaga nasab itu hanya itu tujuannya supaya menjaga kekerabatan menjaga kekeluargaan kemudian menjaga silaturahmi bukan untuk dibanggakan apalagi bukan untuk menjilikan menghinakan orang lain jangan mentang-mentang nasabnya tinggi lalu orang lain dianggap rendah ini yang tidak boleh dan ini terjadi Ini terjadi, mentang-mentang turunannya nasabnya begini-begini, orang yang bukan turunan nasabnya begini direndahkan. Jangan. Ya termasuk begitu, termasuk orang yang zuriatnya Nabi, baik daripada Sayyidun Al-Hasan ataupun Sayyidun al Husain Nabi melarang jangan sampai bangga diri dengan nasab, lalu menjilikan, merendahkan orang lain. Tidak boleh. Sekalipun benar dia curiat Nabi. Benar anak cucu Rasulullah. Tidak boleh. Tidak boleh merendahkan orang yang nasabnya rendah. Itu tidak boleh. Karena Islam itu dipandang. Islam itu bukan memandang nasab. Karena Allah Ta'ala itu tidak memandang turunan. Inna akaramakum inna Allahi atqakum Orang yang paling mulia kalian di sisi Allah adalah orang yang takwa dari kalian Sehingga syaraful insan Kemuliaan manusia itu bukan diukur dengan gelar Bukan diukur dengan nasab Tapi kemuliaan manusia itu adalah Bila ilmi wal akhlaki wal adab dengan ilmu ketinggian ilmunya, ketinggian akhlaknya, dan ketinggian adab-adabnya. 
Sekalipun orang itu turunannya rendah, tapi dia punya ilmu yang tinggi, diamalkannya, adabnya tinggi, akhlaknya mulia, dia lebih mulia daripada orang yang turunannya tinggi, tapi tidak berilmu, tapi tidak berakhlak. Sekalipun dia dari jurian Nabi. Habis dari hadis daripada Muhammad Abi Muhammad Abdul Rahman bin Abi Bakrin As Siddiq radhiyallahu anhu ma Anna ashabas sufati kanu unasan bukara Anna bahwasanya ashabas sufah orang-orang ahli sufah Kita kem debit dulu orang-orang ahli sufah. Kanu adalah mereka unasan bokara manusia-manusia fakir. Begini, ini bukan di Mekah tapi di Madinah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang disebut dengan ahli sufah. Kenapa mereka disebut ahlu sufah? Satu, sebagian lewat mengatakan di masjid Madinah itu di ujung masjid, tapi nang zaman dulu belum pelebaran, di ujung masjid itu ada tempat, ada tempat benaik sedikit eh, ada tempat itu dihususkan untuk ahlu sufah. Siapa ahli sufah? Ahli sufah itu adalah sahabat Nabi yang mereka ini adalah orang miskin, orang fakir. Kada bacari, kada berusaha. Ada bacari, ada berusaha. Jadi guring di sana, guring di masjid, tapi di tempat itu. Nah salah satunya ashabu sufah itu bahkan tokoh yang terkenal itu adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu kada bercari, kada berusaha, apalagi seorang bisnismen tidak. Hidupnya hanya semata-mata mingkum mayuridul akhirat. Mingkum mayuridul dunia wa mingkum mayuridul akhirat. Ada sebahagian sahabat Nabi yang berusaha, berbisnis, dagang, kerja, dan sebagainya itu bagian daripada urusan dunia, tetapi untuk akhirat ada. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka berusaha. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pekebun, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi macam-macam. Tetapi hasilnya untuk akhirat. Wa minkum mayuridul akhirah. Anda sebahagian Nabi yang hidupnya hanya semata-mata akhirat. Tidak tahu orang urusan dunia wiyah. Tidak tahu urusan pasar. Tidak tahu urusan arisan. Tidak tahu urusan ini. Urusannya cuma ilmu dan ibadah. Berarti ya kan? Ilmu dan ibadah. Mereka bertempat di masjid Nabi. Goreng di sana. Jumlahnya sebagian orang riwayat mengatakan ada 70 orang. Ada 70 orang yang disebut dengan ashabu sufah. Nah, ini cerita ashabu sufah. Ashabu sufah, mereka itu orang manusia sahabat Nabi, tapi hidupnya kasihan, hidupnya miskin, fakir, tidak ada usaha, hanya semata-mata akhirat. Yaitu ngaji ibadah, ngaji ibadah, ngaji ibadah. Bahasa kita nuntut ilmu, bayi ibadah, nuntut ilmu, bayi ibadah. Urusan makan, apa yang ada? Apa yang ada? 
kadang-kadang diberi orang kadang-kadang ada ya pokoknya kadang bercari kadang bercari kadang ada usaha cuma hanya sekadar rezeki yang ada nah wa anna nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala dan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala maratan di suatu kali beliau berkata, mankana indahu ta'amu isna ini pala yadhab bisa lisin. Dan Rasulullah <coughs> Rasulullah pernah berkata tentang ahli sufah. Dan Rasulullah mankana indahu siapa yang ada di sisi nyata amu isna ini makanan untuk cukup dua orang. Paliya jahab bisa lisin Maka pergilah dengan tiga orang Maksudnya Maksudnya orang yang punya makanan untuk kebutuhan dua orang Bikinlah untuk tiga orang Dibagi-bagi untuk tiga orang Beri untuk ahli sufah Anggap bahasanya gitu Hei, hey, ini, ini Nabi, Nabi maksudnya gini ya Sula. Kalau bahasa kasarnya Nabi, ini bahasa kasar lah Nabi mencari donatur Mencari donatur untuk ahli sufah Ya salah satunya adalah donatur untuk makan Nabi berkata kepada sahabat yang lain Siapa yang punya makanan Kalau makanannya itu cukup untuk berdua diatur Untuk bagi tiga Berikan kepada ahli sufah Makanya orang biasanya bila makanan cukup berdua Makan bertiga cukup Bagi untuk ahli sufah Sisihkan untuk ahli sufah Ya bahasa kita kada Makanannya terserah, barang mantahnya boleh, barang masaknya boleh. Orang punya beras 5 liter, 5 liter ini cukup untuk makan berdua, sekian. Sudah, beri 1 liter untuk ahli sufah. Ini namanya kalau bahasa kita Nabi mencarikan donatur, donatur untuk ahli sufah. Boleh saja. Lalu paya bisa sin waman karena indahu ta'amu arbaatin kata Nabi siapa yang ada di sisinya makanan untuk empat orang paya jahab bisa misin bisa disin maka pergilah berikan kepada ahli sufah untuk kebutuhan yang kelima yang ada lima enam ya bahasa kita dibagilah maka cukup pada sekarang aku contoh ini mungkin, ini mungkin, mungkin bahasanya ya, ya. Nabi, Nabi mengajarkan kita cara saling tolong menolong atau cara ber mencari donasi. Bolehlah kita lah dengan konsep ta'awanu alal birri wa taqwa bertolong-tolonganlah atas jalan kebaikan dan takwa tanpa mengurangi, tanpa menyakiti tapi orang lain tertolong. Coba kita gambarkan sholat. Kita ini walaupun negara kita ini kadang-kadang aneh. Tapi beginilah. Kenapa? Kita jika anggap ahlu sufah ini 70 orang. Sekarang masyarakat Islam ini ada 100 rumah. Ada 100 rumah. Anggap 100 rumah. 100 rumah ini ujar Rasulullah kalau ada yang isi makanan orang yang cukup berdua bagikan untuk cukup bertiga serahkan kepada bantu ahli sufah anggap ini Alhamdulillah dapat disisikan selitar 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 kalau orang 100 rumah berarti 100 liter cukuplah cukuplah untuk ahli sufah cukup mereka kenyang orang yang membantu dari kenyang lah Kenyang. Ini namanya jika membantu orang terlaksana, orang kada kelaparan, seorang kada lapar. Jangan kita aja yang kenyang, orang kelaparan. Jadi kali lagi Nabi memberi konsep lawan kita makanan yang cukup berdua sebenarnya bisa untuk tiga orang. 
makanan yang cukup tiga bisa untuk empat orang makanan yang cukup tiga orang bisa untuk empat orang makanan yang empat orang bisa untuk lima orang caranya di sisi sisihkan sedikit akhirnya apa orang lain terbantu kita kenyang ini namanya ta'awanu alal biri wa taqwa tanpa menyusahkan kita nah nah sama ya sama sebenarnya sebenarnya kalau begini konsep ini dijalankan oleh pemerintah atau masyarakat atau apa ya kadang-kadang yang kelaparan di Indonesia ini kadang-kadang kelaparan di Indonesia ini tidak ada yang kelaparan memang di Indonesia ada kelaparan? ada kalau mereka tidak ada usaha dan sebagainya buktinya apa? lihat pemulung Pemulung ulang orang-orang yang sakit dan susah itu kesian makannya mana Tuhan. Sebenarnya mereka ini kalau mau, kadang cukup aja. Cukup aja. Kita ini jahat. Mohon maaf, secara kasar kita ini jahat. Secara kasar. Kenapa? Imam Jalaluddin Ar-Rumi ditanya, musik apakah yang haram? Musik apakah yang haram? Musik itu kan bunyi-bunyian. Kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, musik yang haram itu, suara yang haram itu adalah suara piring, suara gelas, suara sinduk. Orang makanan rami, kedengaran orang-orang suara orang miskin. Itulah yang haram. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Berapa banyak orang yang makannya enak-enak, bahkan kadang terbuang, tapi sementara di sekitarnya banyak yang miskin. Suara piring, bunyi piring, bunyi gelas, bunyi sindok, bunyi garpu. Asik makanan sementara orang di sekitarnya kelaparan. Ini yang haram. Artinya apa? Ini, ini ah. kita ini kadang-kadang juga, tapi kadang-kadang masalah politik juga salah. Membantu orang kelaparan di luar semangat, tapi kelaparan di, sekam, di kampung kita mana ada? Mana ada? Beginikah negara kita? Silahkan cermati. Ada orang protes lah, protes. Indonesia sekarang dihadapkan masalah apa? Pengungsi, pengungsi Rohingya. Sekian ratus orang ditampung oleh salah satu daerah umpama diberi makan nyaman. Ya Allah nyamannya Pak. Penampung pendatang diberi makan nang nyaman. Sementara rakyatnya di sekelilingnya ada nang sakit kadang diberi makan. Padahal siapa? Mereka hanya pendatang. Ini orang asli kita. Kok kenapa begitu? Rakyat sendiri kelaparan, susah. Orang kita di sekitar susah. Tapi orang lain ilegal. Ini ilegal kelaparan. Itu kenapa dibantu? Wa'ati zalkur bahak. Orang dekat, tetangga, keluarga. Berikan haknya dulu. Wa'ati zalkur bahak. Membantu Palestina penting. Tapi orang di sekitar kita pun lebih penting banyak yang dibantu. Kenapa ketika membantu Palestina bersemangat, tetapi membantu orang-orang kita yang dekat waati zal kurba hakahu justru kada kelihatan. Ini bahan koreksi aja ya, bahan pemikiran kita. 
Nabi Nabi memberikan konsep lawan kita memberikan cara lawan kita sudah bantu orang yang membutuhkan bantuan kada susah yang cukup makan bedu berdua bikin tiga bikin orang bertiga berikan yang ketiga untuk alu supa yang cukup dua bikin tiga yang cukup makan bertiga bikin bisa berempat akhirnya apa dia bisa makan bisa kenyang orang ahlu supa bisa bisa kenyang pamar lah nah ini artinya apa nabi mengajarkan kita bagaimana caranya mencari donasi membantu orang ini tanpa, tanpa menyusahkan orang tanpa menyusahkan orang au kama qala sallallahu alaihi wasallam wa anna abu bakrin radhiyallahu an jaa bi salasatin dan bahwa abu bakar siddiq radhiyallahu an jaa bi salasatin datang dengan tiga orang dari ashabu sufa Adapun apa? Adapun Abu Abu Bakar Siddiq bukan untuk tiga, tapi tiga orang diambil Siddiq atau tiga orang dibantu Siddiq. Nih untuk makan bertiga. Yuk siapa lagi membantu? Nih untuk makan sekian. Nah itu dah. Wantalakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Ashuratin dan Nabi membawa intalakan Nabi membawa berangkat membawa sepuluh orang. Nabi membawa sepuluh orang agen makan. Sepuluh juga. Abu Bakar tiga aja buat. Nabi sepuluh suah untuk apa? Untuk dijamu makan baik orangnya di bawah atau makanannya diserahkan kepada mereka. Panah Abu Bakrin radhiyallahu anta ashshain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ta asha makan malam. Ta asha itu makan malam. Tidak bit. Nabi Taasha makan malam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua lah bisa atas Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertahan sebentar sampai sembahyang Isya. Makanya Taasha tu makan malam tapi habis maghrib. Habis maghrib. Orang Arab Shallahai kebanyakan makan habis maghrib. Nah habis maghrib itu disebut ta'asya Makan malam Makan malamnya habis maghrib Nih Abu Bakar makan malam bersama Rasulullah Setelah makan bertahan sebentar Sembayang Isya Sembayang Isya Summa Raja'a Kemudian kembali kepada tempat semula Semua raja ilah menzilihi, kemudian kembali ke tempatnya. Baja abak dan memang domina leil, masya Allah. Ba'dama ma'udha minnal layli Masya Allah Kalat lahu imur'atu ma'habasaka an adhiyafika Paja'ah Maka datanglah Nabi setelah Waktu berlalu di malam hari Masya Allah sesuatu yang dikehendaki Allah Bahasa kita terlambat Kalat lahu imur'atu ma'habasaka Paja'ah Paja'ah Maka datanglah Abu Bakar, salah. Datanglah Abu Bakar setelah berlalu malam. Bahasa kita larut malam. Kalau telah imur atuh, lalu berkata lawan Abu Bakar Siddiq istrinya mahabasa ke an adiyafika. Apa yang menahan engkau daripada tamu tamu mu? Kalau awam ashshaytihim. Nabi makan lah Abu Bakar. Eh Abu Bakar makan lah Nabi boleh terlambat. Jadi 
ujar anu kana bata lambat pian tamu lawasnya nang di bawah ada di teh qala awama gasaitihim apa engkau tidak beri makan terhadap mereka di David awama asyaitihim apa engkau tidak memberi makan terhadap mereka Ujar Abu Bakar akan diberi makan di malam kolat kata Nang Bini abau mereka kada mau makan hatta taji kecuali kecuali sampai pian datang Allah wasiat kada makan sampai pian mereka kada mau makan kecuali pian datang wakat arabu alaihim sungguh arabu memberikan mereka atau arabu Qala abau hatta tajia kemudian waqad aradu alaihim qala fazahabtu anna fakhtabatu faqala ya gancaru fajad awasab nah ini Abu Bakar sedikit marah ya ini kisahnya panjang, nggak cerita aja dulu. Wakat arodu alehim kola, pazahab tu ana pakhtaba tu ila akhirihi wallahu alam bisawab. Nggak cerita aja dulu.